मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया मर्डर केस पर बीजेपी नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया कन्हैया के हथियारों को एक बार फिर गहलोत ने बीजेपी की विचारधारा का बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की उन्हें छुड़वाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने थानों में फोन तक किए थे गहलोत ने कहा कि कन्हैया के बेटे एनआईए की जांच से निराश हैं। एनआईए अभी तक केस में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है वो लोग तो बीजेपी की शिकायत से थाने छोटे थे मैंने कल भी कहा था और देश से न्यूज बनी वो उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया इतनी ये डिफेंस में आ गए और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष बुलाकर कटारियां लगा करके रात राठौर तक सब लोग हैदराबाद गए ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं जो जिनको इन्होंने छुड़ाए थानों से उन्होंने मर्डर कर दिया और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है दो घंटे में पकड़ लिया उनको हम लोग खुद चले गए मैंने तमाम मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए मैं खुद जयपुर आया उदयपुर गया दिल्ली गए सीरियस गए वो सीरियस नहीं थी हमारी वो नहीं पड़ा उस वक्त में लोग कन्हैया लाल हत्याकांड लाल डायरी और गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम बड़ी पीड़ा के साथ कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला उठा रहे हैं कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों ने जैसा फन कांग्रेस सरकार में उठाया है वैसा पहले कभी नहीं देखने को मिला कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया और इस ढंग के हुए दुर्दांत हत्याकांड जो सिर्फ हत्याकांड नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विषय है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो जांच तो एजेंसी करेगी सजा सरकार सुनाएगी आप पॉलिटिकल पार्टी हैं आप इसका नैतिक और राजनीतिक उत्तर दीजिए तकनीकी और संवैधानिक चीजों की आड़ में छुपने की कोशिश नहीं करिए आप साफ साफ कहिए कि वो कट्टरपंथी शक्तियां गलत हैं मगर आप प्रकारांतर से उन्हें कवर फायर दे रहे हैं कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया और इस ढंग के हुए दुर्दांत हत्याकांड जो सिर्फ हत्याकांड नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विषय है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो जांच तो एजेंसी करेगी सजा सरकार सुनाएगी आप पॉलिटिकल पार्टी हैं आप इसका नैतिक और राजनीतिक उत्तर दीजिए तकनीकी और संवैधानिक चीजों की आड़ में छुपने की कोशिश नहीं करिए आप साफ साफ कहिए कि वो कट्टरपंथी शक्तियां गलत हैं मगर आप प्रकारांतर से उन्हें कवर फायर दे रहे हैं और अब खबर कैलाश मेघवाल पर हुए एक्शन की बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है कैलाश मेघवाल पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं और भिलवाड़ा के शाहपुरा से एमएलए हैं तो एक और एक्शन बीजेपी की ओर से बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को निष्कासित किया एक दिग्गज कत्तावर नेता के तौर पर कैलाश मेघवाल को जाना जाता है जो वर्तमान में विधायक भी है तो बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को राजस्थान के रण में उतार दिया है इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की गारंटियों पर निशाना साधा ठाकुर ने कांग्रेस की गारंटियों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस गारंटियों की बात करती है वही चुनाव के बाद वादे भूल जाती है इस दौरान ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर वादे पूरे न करने तक का आरोप लगाया इस बात को भी देख रहा हूं कि आपके यहां पर भी सात बातों का जिनका जिक्र किया गया है उसमें से गोकर रोड पर यहां पर भी खरीदने की बात कही गई है मैं उसके बाद में आऊंगा लेकिन हिमाचल के संदर्भ में जो कमिटमेंट जो उनने गारंटी दी थी दो रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की उसमें कोई भी काम नहीं हुआ यानी कि एक और भूख जिसको हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने उन्होंने रखा और वो पूरा वादा पूरा नहीं किया और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहां के उनका आपने संबोधन सुना होगा उन्होंने जिक्र किया कि भी हम गाय का दूध अस्सी रुपए लीटर और भैंस का दूध सौ रुपए लीटर खरीदेंगे उल्टा हिमाचल प्रदेश में दूध की कीमतों में कमी आई है आज तीस रुपए बत्तीस रुपए लीटर से ज्यादा दूध की कीमत अभी तक हिमाचल प्रदेश में 
और रुक करेंगे अगली खबर का सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच दरार की खबरों में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सफाई दी है उनका कहना है कि इस तरह की खबरें महज अफवाह हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस एकजुट थी और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगी के सी वेणुगोपाल ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया यूशल रोटीन मीटिंग है इलेक्शन के साथ है हमारा स्ट्रेटजी बनने के लिए कैंपेन बनने के लिए यूशल रोटीन मीटिंग था कल क्या कुछ अशोक जी का सचिन जी का आप लोग एक परसेप्शन बना दिया इधर कांग्रेस में यूनिटी नहीं है कांग्रेस में बहुत ज्यादा यूनिटी है एक ही लीडर एक ही साथ लड़ने लड़ने के लिए चलता है उधर पंचायत परिसीमन के बाद दौसा की मेहवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं बालाहेड़ी गगवाना और टूडियाना ग्राम पंचायत के लोगों ने बीजेपी सांसद और प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा का जमकर स्वागत किया तीनों पंचायतों को महुआ पंचायत समिति से हटाकर बैजपाड़ा पंचायत समिति से जोड़े जाने पर लोगों में रोष था जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के दौरे पर भारी भीड़ का जमावड़ा दिखाई दिया ये समर्थन दिया है और तीनों ही ग्राम पंचायत के लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल के फूल को देंगे ऐसा तय किया मैं नित्य प्रति जनता के बीच रहता हूँ उनकी समस्याओं के लिए लड़ता रहता हूँ कभी कभी जेल भी चला जाता हूँ कड़ाके की ठंड में धरना भी दे देता हूँ कभी रेल की पटरी पर भी सो जाता हूँ तो इसलिए जनता के काम किए तो जनता मेरे को प्रेम कर रही है तो राजस्थान में चुनावी मैदान में अब एनएसयूआई भी उतर आई है एनएसयूआई पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाएगा एनएसयूआई के ताबड़तोड़ प्रचार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट ये ढोल नगाड़ो की आवाज और जीत की हुंकार ये नजारा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के जोश की बानगी भर है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तैयारी तो दूर की है क्योंकि कांग्रेस ने एनएसयूआई की फौज को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है इनका जोश हाई है और डोर टू डोर जाकर कांग्रेस के लिए वोट भी मांग रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है उनकी क्या क्या योजनाएं और किस तरीके से आम आदमी को उनका लाभ मिल रहा है और चाहे चिरंजीवी की बात हो चाहे तमाम तरीके की योजनाओं की बात हो तो कैनिश्वे का पढ़ा लिखा कार्यकर्ता आम जन और ग्रामीण परिवेश के बीच जाकर उनको ये बता रहा है की क्या सरकार ने योजनाएं दी और किन किन योजनाओं को लाभ उठा सकते हैं इनका जोश इसलिए भी हाई है क्यूँकी कांग्रेस आला ने एन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया को हनुमानगढ़ जिले की संगरिया सीट और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को जयपुर शहर की जोटवाड़ा सीट से मैदान में उतारा है अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की चिरंजीवी योजना गैस सिलेंडर योजना इंदिरा रसोई जैसी अहम योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं वहीं प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव की प्रचार की कमान भी संभाल ली है बहरहाल चुनाव का परिणाम जो भी हो मगर कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटाने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि सत्ता का रास्ता आसानी से तय हो सके एनएसयूआई के पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्षों को विधानसभा के चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है 
एन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हरावल दस्ते पर पूरी तरीके से कांग्रेस ने दाव खेला है लेकिन एन के कार्यकर्ता भी डोर टू डोर जाकर के राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आम लोगों को बता रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार के कामकाज से इसकी तुलना कर रहे हैं चुनाव का परिणाम भले जो भी हो मगर एन का एक नया रूप राजस्थान की कांग्रेस के लिए एक मजबूत हरावल दस्ते के रूप में देखा जा रहा है कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बधवा न्यूज एटीन जयपुर तो वही भरतपुर के डीक से बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह बेढ़म के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे इस दौरान गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया सभा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया वही सभा के दौरान बोलते हुए बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की नगर से भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम के समर्थन में आज पशुपा जो मंदिर है वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया और सभा में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े यहाँ जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर वो भी आए इस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है हजार की जिस तरह का जोश यहाँ मतदाताओं में हजारों की संख्या में यह भारतीय जनता पार्टी के जवाहर सिंह बेडम को नगर से यहाँ पर समर्थन देने के लिए लोग एकजुट हुए ये अपने आप में गवाह है इस बात का कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन की आंधी चल रही है और लोग कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं वह कांग्रेस के झूठ और अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं और एकमात्र विकल्प उसको भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है तो ये पत्थर पर लकीर है कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है निश्चित तौर पर मोदी में भरोसा लगातार राजस्थान के लोगों का बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का यह बहुमत आए फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का लौटेंगे फौरन